வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆபரேஷனல் ரிசர்ச்ல சீக்வன்சிங் ப்ராப்ளம்ல த்ரீ மிஷின்ஸ் ப்ராப்ளம் தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோல பாத்தீங்கன்னா டூ மிஷின்ஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்தாச்சு இப்ப வந்து நம்ம த்ரீ மிஷின்ஸ் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்ன்றத பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்க இதுல வந்து ஜான்சன் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு இந்த த்ரீ மிஷின் ப்ராப்ளம்ல அது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த த்ரீ மிஷின் ப்ராப்ளம் டூ மிஷின் ப்ராப்ளமா கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகே அப்ப எப்ப கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து த்ரீ மிஷின் ப்ராப்ளம் டூ மிஷின் ப்ராப்ளமா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து டூ மிஷின் ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணும் தெரியும் இல்லையா அந்த மெத்தட்ல நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் எஸ் இப்ப பாருங்க அது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா மினிமம் டியூரேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் மிஷின் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மேக்சிமம் டியூரேஷன் ஆஃப் செகண்ட் மிஷின் ஓகேவா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மிஷினோட மினிமம் டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் மிஷினோட மேக்சிமம் டியூரேஷனை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் ஆர் ஈக்குவலா இருக்கணும் அது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணா போதும் ஓகே இப்ப செகண்ட் கண்டிஷன் ஒருவேளை இது பண்ணல அப்படின்னா செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்க மினிமம் டியூரேஷன் ஆஃப் தேர்ட் மிஷின் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மேக்சிமம் டியூரேஷன் ஆஃப் செகண்ட் மிஷின் இது வந்து தேர்ட் மிஷினோட மினிமம் டியூரேஷன் வந்து செகண்ட் மிஷினோட மேக்சிமம் டியூரேஷனை விட ஜாஸ்தியாகவும் ஈக்குவலாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஓகே இது ரெண்டுத்துல எது வேணாலும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலாம் ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா போதும் இந்த ஜான்சன் கண்டிஷன் படி நம்ம வந்து த்ரீ மிஷின் ப்ராப்ளம் டூ மிஷின் ப்ராப்ளமா மாத்திக்கலாம் அது எப்படி மாத்த முடியும் அப்படின்றத ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்க இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்க ஸ்டெப் என்னன்னா த்ரீ மிஷின் ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அப்ப மூணு மிஷினுக்கான ஜாபுக்கான ஹார்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதாவது சம் ஆஃப் டியூரேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் மிஷின் ஓகே புதுசா ஒரு மிஷின் சொல்லிட்டு நேம் பண்ணிட்டு அந்த மிஷினுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டூ மிஷினோட ஃபர்ஸ்ட் மிஷின் செகண்ட் மிஷின் இது ரெண்டுத்தோட சம் ஓகே ஆட் பண்ணி நியூவா ஒரு நேம் பண்ணி ஒரு புது மிஷினா போட போறோம் அவ்வளவுதான் ஓகே செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் மிஷினை அதே மாதிரி ஆட் பண்ணி இதுக்கு ஒரு நியூ மிஷின் நேம் கொடுக்க போறோம் அவ்வளவுதான் ஓகேவா இதுதான் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் அண்ட் இப்ப நம்ம கிட்ட ரெண்டு மிஷின் கிடைச்சிரும் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஆட் பண்ண போறோம் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஆட் பண்ண போறோம் அப்ப ரெண்டு மிஷினுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்ப அந்த ரெண்டு மிஷின் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ஆப்டிமல் சீக்வன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலா நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது தான் எஸ் இப்ப ப்ராப்ளம் பாக்கலாமா உங்களுக்கு இப்ப நான் சொன்ன கான்செப்ட் ஈஸியா புரியும் எஸ் பாருங்க த டியூரேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் ஜாப்ஸ் இன் த்ரீ மிஷின்ஸ் ஆர் கிவ் நேஸ் ஃபாலோஸ் மிஷின் ஏ பி சி ஜாப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே அஞ்சு ஜாப் இருக்கு மூணு மிஷின் இருக்கு இப்ப இந்த மூணு மிஷின் வந்து நம்ம டூ மிஷினா கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஜான்சன் ரூல் படி அதுக்கு நமக்கு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றது தெரியும் இல்லையா அது சாட்டிஸ்பை ஆகுதா அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே ஃபைன் த சீக்வன்சிங் ஆஃப் த ஜாப் ஆல்சோ கேல்குலேட் த டோட்டல் டைம் லேப்ஸ்ட் அண்ட் ஐடல் டைம் ஆஃப் த்ரீ மிஷின்ஸ் ஓகே மூணு மிஷினோட ஐடல் டைமும் டைம் லேப்ஸ்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இது வந்து யூஸ்வலா நம்ம போட்ட ஃபார்முலாவை தான் இதுலயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் எஸ் இப்ப நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் படி என்னன்னா நம்ம இதுல மினிமம் வேல்யூ பார்க்கணும் இதுல மினிமம் வேல்யூ எவ்வளவு டூ ஓகே அண்ட் இந்த மிஷினோட மேக்சிமம் வேல்யூ பார்க்கணும் இதுல மேக்சிமம் வேல்யூ எவ்வளவு ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மிஷினோட மினிமம் வேல்யூ டூ ஓகே செகண்ட் மிஷின் அதாவது பி மிஷினோட மேக்சிமம் வேல்யூ ஃபைவ் ஓகே அப்ப நமக்கு இது வந்து ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் மிஷினோடது டூ வந்து லெஸ்ஸர் தேன் இந்த மேக்சிமம் டியூரேஷன் ஆஃப் செகண்ட் மிஷின் ஆகுது அப்ப இந்த கண்டிஷன் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல ஏன்னா டூ இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ஃபைவ் ஓகேவா இப்ப நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்க்கலாமா எஸ் அதாவது இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் தேர்ட் மிஷினோட மினிமம் வேல்யூ ஓகே த
ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்போ ஜான்சன் கண்டிஷன் இஸ் ஃபுல்ஃபில்டு ஓகேவா ஜான்சன் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மிஷினையும் செகண்ட் மிஷினையும் ஆட் பண்ணணும் சம்முன்றது ஆட் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செகண்ட் மிஷினையும் தேர்ட் மிஷினையும் ஆட் பண்ணணும் ஓகே எஸ் இப்போ போடலாமா ஃபஸ்ட்டு மிஷின் ஜின்னு வச்சுக்கலாம் A பிளஸ் பி அதாவது ஏ மிஷினையும் பி மிஷினையும் ஆட் பண்ணி போட போகிறோம் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன மிஷின் ஜி ஹெச்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஹெச்சோடது பார்த்திங்கன்னா பி ப்ளஸ் சி செகண்ட் மிஷினையும் தேர்ட் மிஷினையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் டூ ப்ளஸ் டென் ஒன் ப்ளஸ் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓகே போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு டூ மிஷின் ப்ராப்ளம் மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது ஜி மிஷினில் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எழுதணும் அண்ட் ஹெச் மிஷினில் இருந்தது அப்படின்னா ரைட்டு சைடு எழுதணும் அவ்வளோதான் இல்லையா சீக்வன்ஸ்க்காக ஆப்டிமல் சீக்வன்ஸ் எழுத போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்மால் நம்பர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னில் இருக்குது ஜாப் ஒனில் சிக்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ இதை தான் எழுத போகிறோம் அப்போ ஒன்றுன்னு எழுதியாச்சு ஏன்னா இது ஜாப் ஒன் இல்லையா ஜாப் ஒன் எழுதியாச்சு அடுத்த சின்ன நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா தோருக்கு ஒரு சிக்ஸு அப்போ இது ஃபோர் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜி மிஷின் தான் அதனால் இந்த கார்னர்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து தான் எழுத போகிறோம் ஃபோர் எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் அப்போ என்ன ஜாப் ஃபைவ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜி மிஷினோடு தான் ஸோ லெஃப்ட் சைடே எழுதிப்போம் ஃபைவ்ன்றது ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் எது சின்ன நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எயிட் வருது இதை விட்டுடணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு இதுலேயும் எயிட் வருது இதையும் விட்டுடணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன் அப்போ இந்த நம்பர் அதுவும் வந்து மிஷின் ஜி தான் ஸோ இங்கே எழுதிக்கலாம் த்ரீ ஓகே அண்ட் லெஃப்ட் ஒன் லாஸ்ட்டாக டூவை எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே இது தான் சீக்வன்ஸ் ஆப்டிமல் சீக்வன்ஸே எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அந்த லேப்ஸ் டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மேட் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த ஃபார்மேட்டில் போட போகிறோம் இப்போ மூணு மிஷின் இருக்கிறதுனால நம்ம மூணு மிஷினுக்கும் போட போகிறோம் பாருங்கள் இதுதான் ஃபார்மேட் மிஷின் ஏ மிஷின் பி மிஷின் சி ஓகே முதல்ல சீக்வன்ஸ் எழுதிக்கலாமா ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ டூ எழுதியாச்சு சரியா இப்போ டைம் மென் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு மிஷினோட ஃபஸ்ட்டு டைம் என்ன ஜீரோ எழுதியாச்சு இப்போ டைம் அவுட் என்ன இது ஜாப் ஒன் ஜாப் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு மிஷினுக்கு பாருங்கள் த்ரீ ஹார்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ஓகேவா இங்கே டைம் அவுட் ஆகிறது தான் செகண்ட் மிஷினில் இன்னா போகும் இல்லையா எஸ் அப்போ இன் டைம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே த்ரீ எழுதிக்கலாம் இப்போ செகண்ட் மிஷின் அதாவது மிஷின் பிக்கு ஜாப் ஒன்றுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது த்ரீ தேவைப்படுது அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த அவுட் டைம் இங்கே இன் டைம் ஆகும் அப்போ எழுதணும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் அண்ட் எவ்வளோ தேவைப்படுது டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஃபைவ் ஹார்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் லெவன் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஜாப் ஃபோர் பார்க்கலாம் ஜாப் ஃபோருக்கு எத்தனை மணிக்கு இந்த மிஷின் ஏ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவுட் ஆன டைமில் தான் இங்கே வரும் இல்லையா புரிஞ்சிச்சா இங்கே வந்து மிஷின் ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாப் முடித்து த்ரீ ஹார்ஸ் கழித்து தான் அவுட் ஆகும் அப்போ அந்த த்ரீ ஹார்ஸில் தான் இங்கே வரும் அது தான் இங்கே இன் டைம் ஓகே இப்போ இங்கே அவுட் டைம் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்த்து ஜாபுக்கு மிஷின் ஏக்கு பாருங்கள் ஃபைவ் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ்ன்றது எயிட் ஓகே இப்போ இங்கே இன் டைமாக நம்ம பார்க்கணும் இன் டைம் பார்க்கும்போது இந்த அவுட் டைமாக அப்படியே நம்ம பிளண்டராக எழுத முடியாது காரணம் என்னென்னா மிஷின் பியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செக் பண்ணணும் ஒரு வேலை இங்கே வந்து ஜாஸ்தி டைம் தேவைப்பட்டது அவுட் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னா இந்த எயிட் ஹார்ஸில் வராது பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே சிக்ஸ்லேயே முடிஞ்சு போச்சு சிக்ஸ் ஹார்ஸ்லேயே முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இது எயிட் ஹார் கழித்து தான் வருது அப்போ இந்த இன் டைம் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே அப்போ இன் டைம்னு சொல்லிட்டு இந்த எயிட் ஹார்ஸை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் இப்போ மிஷின் பிக்கு ஜாப் ஃபோருக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது ஒன் ஹார் தேவைப்படுது அப்போ எயிட் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே நைன் இப்போ இங்கே செக் பண்ணணும் இங்கே லெவன் இருக்குது இங்கே நைன் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த நைன் முடிஞ்சோடனே இன் டைம் வர முடியுமான்னா வர முடியாது பிகாஸ் இது வந்து ஜாப் ஒன்னையே லெவன் ஹார்ஸ் வரைக்கும் பண்ணுறாங்க அப்போ இங்கே
இங்க நம்ம லெவன் தான் இன் டைம் ஓகேவா இது வந்து எவ்வளவு ப்ராசஸிங் டைம் தேவைப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஜாப் ஃபோர் ஓகே ஜாப் ஃபோர் வந்து செவன் ஹார்ஸ் தேவைப்படுது மிஷின் சீக்கு அப்ப லெவன் பிளஸ் செவன் ஓகேவா எஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஜாப் பார்க்கலாமா ஓகே இப்ப ஜாப் ஃபைவ் ஜாப் ஃபைவ்க்கு இந்த அவுட் டைம் தான் இன் டைம் எழுதியாச்சு எவ்வளோ ப்ராசஸிங் டைம் டூ ஹார்ஸ் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் இப்போ இங்கே பாருங்க இங்கே நைனே முடிஞ்சிருச்சு அப்போ இங்கே அவுட் ஆகிற டைமுக்கு இங்கே எடுத்துக்க முடியும் அந்த ஜாபை ஓகே எஸ் அப்போ டென் போட்டுடுறோம் இதுக்கு எவ்வளோ நேரம் தேவைப்படுது ஃபிஃப்த் ஜாப்க்கு மிஷின் பிக்கு ஃபைவ் அப்போ டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே எஸ் இப்போ ஃபிஃப்டீனில் முடியுது இங்கே எயிட்டீன் வரைக்கும் தான் அந்த ஜாபை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அதாவது ஜாப் ஃபோர மிஷின் சி எயிட்டீன் ஹார்ஸ் வரைக்கும் பண்ணுது அப்ப நம்ம பிப்டீன் ஹார்ஸ்ல எடுக்க முடியாது எயிட்டீன் ஹார்ஸ்ல தான் எடுக்க முடியும் ஓகேவா இது வந்து ஜாப் இது வந்து மிஷின் அது ரெண்டுமே ஃப்ரீயா இருக்கணும் அப்பதான் அதை எடுக்க முடியும் புரியுதுங்களா எஸ் இப்ப எயிட்டீன் வந்துருச்சு அண்ட் ஜாப் ஃபைவ்க்கு மிஷின் சிக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது பாருங்க சிக்ஸ் தேவைப்படுது அப்ப எயிட்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ் ஓகே இப்ப ஜாப் த்ரீ பாக்கலாம் ஜாப் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட் டைம்ல இங்க வந்துடும் டென் அண்ட் அண்ட் ப்ராசஸிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் த்ரீ செவன் அப்போ டென் பிளஸ் செவன் செவன்டீன் ஓகே இப்போ பார்க்கணும் இந்த அவுட் டைம்ல இங்க இன் ஆக முடியுமா அப்படின்னா ஆகலாம் பிகாஸ் இங்க என்ன ஆயிடுச்சு பிப்டீன்லயே முடிஞ்சு போச்சு பிப்டீன் ஹார்ஸ்லயே வேலை முடிஞ்சிருச்சு இங்க பதினேழு மணி நேரம் அப்போ பதினேழு மணி நேரத்துல தாராளமா இன் டைம் வரலாம் ஓகே அப்போ இதோட ப்ராசஸிங் டைம் என்ன மிஷின் பி ஓடுது ஜாப் த்ரீ வந்து டூ அப்ப செவன்டீன் பிளஸ் டூ நைன்டீன் இப்ப இங்க நைன்டீன் இருக்கு இங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு இந்த டைம்க்கு எடுக்க முடியுமானா எடுக்க முடியாது பிகாஸ் இந்த மிஷின் வந்து எந்த ஜாப் செய்யுது ஜாப் ஃபைவ் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இங்க இன் டைம் வரும் ஓகேவா அண்ட் இதோட ப்ராசஸிங் டைம் என்ன மிஷின் சி ஓடுது நமக்கு வந்து தேர்ட் ஜாப் பாத்தீங்கன்னா டென் அப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிளஸ் டென் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓகே எஸ் இப்ப ஜாப் டூ ஜாப் டூ பாத்தீங்கன்னா இந்த செவன்டீன்ல இன் டைம் அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸிங் டைம் என்ன ஜாப் டூ ஓடுது ஏ மிஷின் எயிட் அப்போ செவன்டீன் ப்ளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே நைன்டீனுக்கே முடிஞ்சிருச்சு அப்போ தாராளமாக இந்த வந்து இன் டைமுக்கு இதை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டாச்சு ஓகே எஸ் இதோட ப்ராசஸிங் டைம் என்ன பாருங்க ஜாப் டூ ஓகே அண்ட் மிஷின் பி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் இங்கே டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் வெயிட் தான் பண்ணணும் பிகாஸ் மிஷின் சி வந்து தேர்ட் ஜாபை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ செகண்ட் ஜாபை எடுக்கிறதுக்கு தேர்ட்டி ஃபோரில் தான் எடுக்கும் அப்போ இன் டைம் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓகே இப்போ ப்ராசஸிங் டைம் என்ன எயிட் அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஓகேவா எஸ் இப்போ எல்லாப்ஸ் டைம்ன்றது என்ன ஃபார்ட்டி டூ அதாவது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த லாஸ்ட் மிஷின் லாஸ்ட் ஜாபா முடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ட்டி டூ ஹார்ஸ் அதுதான் எலாப்ஸ் டைம் ஓகே ஐடல் டைமோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா டோட்டல் டைம் எலாப்ஸ் மைனஸ் டைம் கன்சியூம்ட் பை மிஷின் எலாப்ஸ் டைம் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் டைம் கன்சியூம்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க மிஷின் ஏக்கு எவ்வளோ வருது பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்டீன் ஹார்ஸ் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் இதை ஆட் பண்ணால் என்ன வருது ஃபிஃப்டீன் வருது டுவெண்ட்டி செவன் ஹார்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் இதை ஆட் பண்ணால் என்ன வருது பாருங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹார்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் ஹார்ஸ் கிடைக்குது அப்போ மூணு மிஷினுக்கான ஐடல் டைமும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ரொம்ப ஈஸி இல்லையா மிஷின் டூ எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் த்ரீ மிஷின் ப்ராப்ளமும் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் வந்து அட்வான்ஸாக இருக்குது அவ்வளோதான் எஸ் இப்போ புரிஞ்சது இல்லையா உங்களுக்கு ஸோ ப்ராக்டிஸ்க்காக நான் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங் 